ആറ്റം ബോംബുകളെ കുറിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള കാഹ മൂന്നാം കാഹളം ചെറൂബിൽ എന്ന സംഭവമാണ് അന്ന് നടന്ന ഒരു വലിയ കലാമിറ്റി ഒരു വലിയ കലാമിറ്റി ആയിരുന്നു അത് യുക്രൈനിൽ ചെറൂബിൽ എന്ന പട്ടണത്തിൽ നടന്ന ചെറൂബിൽ സംഭവം അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അധികം വഷളായ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ലീക്കേജ് ആയിരുന്നു ഇനിയും കാഞ്ഞിരം എന്ന വാക്ക് വാംവുഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് എബ്രായ ഗ്രീക്ക് വാക്കിന് ഗ്രീക്കിലാണല്ലോ പുതിയ നിയമം എഴുതിയത് യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ കലാമിറ്റി എന്നൊരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ അത്യാഹിത സംഭവം ഭൂമിയിൽ നടന്ന അത്യാഹിത സംഭവങ്ങളിൽ വലിയതായിരുന്നു ചെറൂബിൽ നടന്നത് അത് ന്യൂക്ലിയർ ലീക്കേജ് ആയിരുന്നു നാല് അഞ്ച് രണ്ട് കാഹളങ്ങൾ രണ്ടും കുവൈറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും സദാം ഹുസൈനിൻ്റെ കുവൈറ്റ് യുദ്ധത്തെ കുറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അത് എന്നും ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ തെളിയിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനടുത്തപടിയാണ് ആറാമത്തെ കാഹളം ആറാമത്തെ കാഹളം ദൂതൻ ഊതിയതോടുകൂടെ യൂഫ്രട്ടിസിൻ്റെ തീരത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നതായ നാല് ദുരാത്മാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദൂതന്മാരെ അഴിച്ചു വിടുക എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടാകുകയും ആ നാല് ദൂതന്മാരെ അഴിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ഈ ദൂതന്മാരെ പൂട്ടിയിട്ട ചരിത്രമുണ്ടോ ബൈബിളിലില്ല ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ അനുമാനിക്കാവുന്ന ഒന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അത് വെറും അനുമാനമാണ് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ച് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി കടത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അബ്രഹാമിന് തകർത്ത് കളവാൻ സാധ്യതയുള്ള ശക്തികളെ പൂട്ടിയിട്ടതാകാം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൂതന്മാരെ പൂട്ടിയിടുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇനിയും സാത്താനെ പൂട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വീണുപോയ ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ചും അശുദ്ധ ശക്തികളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരം നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളതിൽ ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി മിക്കവാറും അതിനകത്തെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഹാനൂക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണെന്ന് കരുതുന്നു തീർത്തു പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ നാല് ദൂതന്മാരെ പിടിച്ച് പൂട്ടുന്ന സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദൂതന്മാരെ അവിടെ പൂട്ടിയിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് വെറും എൻ്റെ ഗസ് വർക്ക് ആയിരുന്നു ഇന്ന് അല്പം കൂടെ രേഖാമൂലമായ ആശയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പിടിച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നു അവരെ ആയിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കയറിയാൽ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മീഡിയ സെക്ഷൻ തയ്യാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറോടുകൂടെയാണ് സൂയിസൈഡ് മർഡർ ക്രൈം റേറ്റ് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഫെമിനിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവർ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അവനെ കിട്ടുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്നത് യേശുവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ തൊ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറോടുകൂടെയാണ് ഇത് അങ്ങേയറ്റം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ വി ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ശേഷമാകാം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ചിലർ ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണി മുതൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും മൂന്ന് മണി മുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മൊത്തം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഔദ്യോഗിക ഡേറ്റ മാത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ഞാനൊരു മറുവശവും പറയാം ഭയങ്കര പോരാട്ടമുണ്ട് ഒരു സവസ്തു തപ്പിയാ കിട്ടില്ല തപ്പിയാ കിട്ടുന്നില്ല വെച്ചെടുത്ത് കാണത്തില്ല എൻ്റെ ഹോൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അധികം സാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ആയാലും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് വന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാത്താൻ്റെ സേവകന്മാരെക്കുറിച്ചും സാത്താൻ്റെ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറോടുകൂടെ ഡിവോഴ്സ് മുതലായത് രംഗത്ത് വന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് യോഗ എന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന എക്സസൈസിൻ്റെ ക്രമങ്ങൾ പൂജകളുടെ കർമ്മങ്ങളുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ശ്ലോകങ്ങളുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് പൈശാചിക ആരാധനയായി പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ യോഗയെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ആരംഭിച്ചതാണിത് എന്ന് ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാം യോഗ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുന്നവരുണ്ട് വിടത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയരും ഉണ്ട് പക്ഷെ വിടുന്നവരാണ് അനേകരും കാര്യം മറക്കരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു
ഡബ്ല്യു 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 വേൾഡ് വെബ്സൈറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പെട്ടു അതിനെ തുടർന്ന് പ്രോണോഗ്രാഫി അഥവാ ലൈംഗികത്വം ലോകവ്യാപകമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ഈ പ്രോണോഗ്രാഫി കൊണ്ട് മാത്രം ഈ വിഭാഗം ആളുകൾ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരൗദ്യോഗിക കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി ഡോളറാണ് ഈ ലൈംഗിക വട്ട് ഇക്കോൾ കച്ചവടം കൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ മാത്രം സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര കോടി ജനത്തെ ഇത് നശിപ്പിച്ച് കാണും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം മാത്രമല്ല ഫെമിനിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു ആ സ്ഥിതിയൊന്നും മാറ്റി അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അവർ വേണ്ടതുപോലെ വളർന്നില്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി വേണ്ടതുപോലെ വളർന്നില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും വരികയും അവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവം വെളിപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി പുരോഹിതന്മാരായി സ്ത്രീകളെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭകൾ നേരത്തെ തന്നെ വാഴിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ആദ്യത്തെ വിമൻ ബിഷോപ്പിനെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ വാഴിച്ചു അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അത് മൂർത്തിഭാവത്തിലേക്ക് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ബിഷോപ്പ് രംഗത്ത് വന്നു വിവിധ പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ചായി സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറോടുകൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കാം അടുത്തൊരു പടി തൊടാൻ പോകുക ഫെമിനിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ആരംഭിച്ചു തൊണ്ണൂറുകളിൽ അത് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു പുരുഷന്മാരെ കീഴടക്കേണ്ടതിന് പുരുഷന്മാരോട് തുല്യ അധികാരം എനിക്ക് പറയാൻ ലജ്ജയുണ്ട് നാണക്കേടുണ്ട് നാണക്കേടുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് തൊടുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പെൺകുട്ടികളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് മാറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പെൺകുട്ടികൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ യുവാക്കന്മാരെ പോലെ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ധരിക്കുക അവരുടെ ശരീര അവയവങ്ങൾ വെളിവാകുന്നതിന് വണ്ണം അവർ വസ്ത്രധാരണം ധരിച്ചാൽ കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും അങ്ങനെ വരുന്ന ആൺകുട്ടികൾ ഇവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുമെന്നും തനി ഭാഷയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ തുറന്നു പറയാം സെക്ഷുവൽ സുപ്ര സൂപ്ര സുപ്രീമസി കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൈംഗിക വികാരങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുമാർ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുവാനും തൊള്ളത്ത മുതൽ ഈ പ്രവണത നിലവിൽ വന്നു ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭകളെന്ന് പേരുള്ള പലയിടത്തും കൊയറിൽ പാടുവാൻ കയറുന്നവർ ഏത് വസ്ത്രധാരണത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഏത് ആത്മാവിവരെ ഭരിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാം സംശയമുള്ളവർ വിക്കിപീഡിയ റെഫർ ചെയ്യെ എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ തപ്പി നോക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്നിനെ കൂടെ ഈ അന്ധകാര ശക്തിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ പടുനരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തെ കൂടെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ല ഒരിക്കൽ പിശാദിൻ്റെ പിടി പോയാൽ പോയി പിന്നെ അതിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എളുപ്പമല്ല നഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിലതിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഡ്രസ് കോഡ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ് കോഡുകൾ മാറ്റപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ഇന്ന് സഭകളെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ട സഭകൾക്കായി സ്തോത്രം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വേഷ സംവിധാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതോടുകൂടെ പുറത്തു വന്നു രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വായിച്ചായിരുന്നു അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവം വെളിപ്പെട്ടു വരെയാണ് അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് തുടർന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ അത് പുറത്തു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും സാത്താൻ്റെ ബൈബിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് അറുപതുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ സാത്താൻ്റെ സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതെ അറുപത്തി ആറിൽ അത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അതിൻ്റേതായ ബൈബിൾ അവരായി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി സാത്താൻ പാനിക് സൈറ്റനിക് പാനിക് എന്നത് ആയി
സാത്തനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരു മതമായി ലോകം അംഗീകരിച്ചു ഹിന്ദു മതമോ മുസ്ലിമോ പോലെ ഒരു മതമായി ലോകം അവരെ അംഗീകരിച്ചു അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാലോടുകൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് നേവി സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് നേവിക്കകത്ത് ആരാധനാ സൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു സെറ്റൻ വർഷിപ്പ് ആ സിറ്റീസ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറോടുകൂടെ സേറ്റനിസം ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസ് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് യോഗ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു ഇവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിൽ യോഗ ഒരളവിൽ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ സേറ്റനിസം ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്നിവ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്നിവ ഔദ്യോഗികമായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു സത്തനിസം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് സത്താനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ാണ് ബൈബിൾ പുരോഹിതന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സാത്തൻ സേവകരുടെ ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ ജനീതാവ് ലേവിയൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സദാം ഹുസൈൻ ഹുസൈൻ എന്നിടത്തു നിന്ന് സദാം ഹുസൈൻ എന്ന് മാറ്റിയതുപോലെ ലേവിയൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിട്ടു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ആദ്യത്തെ ചർച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അവരുടെ ബൈബിൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ബൈബിളിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നാല് ബുക്ക് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബുക്ക് ഓഫ് സൈറ്റൻ ബുക്ക് ഓഫ് സൈറ്റനകത്ത് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് സൈറ്റൻ സാത്താൻ്റെ ഗോൾഡൻ റൂളുകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് സെക്ഷൽ ഇമ്മച്ചുരിറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക പാപത്താൽ ലോകത്തെ ആകർഷിച്ച് കീഴടക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന തത്വം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പത്ത് കൽപ്പനകൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാം റെഡിയാണ് ആ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സഭകളിൽ കുട്ടികളെ വിടാതിരിക്കൂ ക്രൈസ്തവ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് മാറ്റി വെച്ച് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വിശ്വസിച്ചു മേജർ ഭാഗം എടുത്തു കളയുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് പാരലലായിട്ട് പോവുകയാണ് എവിടുന്നാ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കൽപ്പനകൾ വായിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തെ ബുക്ക് ഓഫ് ലൂസിഫർ എന്ന് വിളിക്കും ബുക്ക് ഓഫ് ലൂസിഫറിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻസ് ഒന്നാമത്തേത് ലൈംഗിക ആക്ടിവിറ്റികൾ എങ്ങനെ ജനത്തിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേത് ബ്ലാക്ക് മാജിക് എങ്ങനെ ജനത്തിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ബുക്കിനെ ബുക്ക് ഓഫ് ബലിയാൽ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ യാഗത്തെക്കുറിച്ച് മഹാപാപ പരിഹാര ബലിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചീട്ട് ബലിയാലിനെ ഇട്ട് കൊണ്ട് കളയാൻ പറഞ്ഞത് സാത്താൻ തന്നെയാണ് അതേ പേരിൽ തന്നെ അവർ ബുക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ബലിയാൽ എന്ന പേരിലാണ് അതിൻ്റെയും കണ്ടൻസിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ലൈംഗികമാണ് ലൈംഗിക വൃത്തിയിൽ ജനത്തെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് നടക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് ആലോചിച്ചു തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ വ്യാപാരമായി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇതിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും രണ്ട് കമ്പാഷൻ സത്താൻ ബൈബിളിലെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമായ ബലിയാലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കമ്പാഷൻ കരുണ കാണിക്കുക സാധുക്കളെ സേവിക്കുക കരുണ കാണിച്ചും സാധുക്കളെ സേവിച്ചും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ മാനസിക ഉന്നമനം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളിനോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം താഴെ പോവും ഇതൊക്കെ സത്യവുമാണ് സത്യവുമാണ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരാളിനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരാളിനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉയർത്തുവാൻ കഴിയും ഇതാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങളോട് എതിർത്തൊരാൾ വന്നാൽ അവനെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കണം അവനെ കൊന്നിരിക്കണം പിന്നെ അവൻ ബാക്കി കാണരുത് അവനെ തകർത്തിരിക്കണം തീർത്തിരിക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഡിസ്ട്രോയ് എനിബഡി കമോൺ യുവർ വേ നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരുന്ന ആരെയാണെങ്കിലും നശിപ്പിച്ചിരിക്കണം തല്ലിവിടുകയല്ല കൊന്നു കളയണം ഇതാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒടുവിലത്തേതാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ലിവിയാധാൻ നാലാമത്തെ പുസ്തകത്തെ ബുക്ക് ഓഫ് ലിവിയാധാൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് അതിശക്തമാണ് ഇമോഷണൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഗൗരവം ഉപയോഗിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സഭകളുടെ
മാത്രമല്ല പൈശാചിക ശക്തിയാൽ ഒരുവൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഫലം അവനിൽ കണ്ടിരിക്കും ആ ഫലമുള്ളവൻ അവൻ്റെ ഇമോഷണൽ ശക്തിയിൽ ആളുകളെ ഇളക്കുക ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു മാജിക് പവർ അതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്തൂടെ മാജിക് രീതിയിൽ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് സാത്താൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നാല് സാത്താൻ്റെ ബൈബിളിൻ്റെ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറോടുകൂടെ ലോകവ്യാപകമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അനേക ഇട ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുകയും ജനം മുഴുവനും സ്വാധീനമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ ഗൗരവമായി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്തത് ഹാരി പോട്ടറുടെ ബുക്കുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറോടുകൂടെ വെളിയിൽ വന്നു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറെക്കുറെ യൗവനക്കാരുടെ കാര്യമാണ് മുതുക്കന്മാരെ വീട് കിളവന്മാരെയും കിളവിമാരെയും വീട് അവരുടെ കാര്യമല്ല യൗവനക്കാരുടെ കാര്യമായിരുന്നു കയറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഹാരി പോട്ടറുടെ ബുക്കുകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സമ്മറി ബ്ലാക്ക് മാജിക്ക് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാം അതിനോളം വിറ്റഴിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ഇന്ന് മറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് വോളിയങ്ങളാണ് ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ബുക്കിനുള്ളത് ആരംഭത്തെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള കഥയായി ആരംഭിച്ചു ബ്ലാക്ക് മാജിക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം തുടർന്ന് അത് സിനിമകളായി മാറി അതിനുശേഷം അത് വീഡിയോ ഗെയിമുകളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു അത് വീഡിയോ ഗെയിമുകളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനെ പിടിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേറൊന്നാണ് ഹാരി പോട്ടറുടെ ബുക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്ന് ശക്തന്മാരായി ദൈവദാസന്മാർ വീണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുകൾ എടുത്തു പറയട്ട് വേണ്ട പേര് പറയുന്നില്ല വിടുക പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം എന്നേക്കാൾ പതിനായിരം മടങ്ങ് ശക്തമായി ദെയ്യം ഉപയോഗിച്ച ദൈവദാസന്മാർ എനിക്ക് അവരുടെ പേര് പറയാൻ പേടിയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേരുദ്ധരിക്കുന്നില്ല അതി അതി അതിശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസന ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പലപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആശയമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു ഫിക്സ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറിലോ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലോ ആയിരിക്കും ഞാൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ദൈവദാസന്മാരെ കാണും പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ എത്ര പേരെ കാണും ലോകത്തിലുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്കല്ലേ ഇവരെയൊക്കെ കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നിൻ്റെ ചാൻസ് വരത്തുള്ളൂ ഇന്ന് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ വരുന്ന വർഷം ഇന്ന സമയത്തേക്ക് നിൻ്റെ പേര് വരും കാര്യം ഒരു ദിവസം പത്ത് പേരോ പതിനഞ്ച് പേരോ വെച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ വന്ന നിൻ്റെ പേര് പിറ്റേ വർഷം ഏറെക്കുറെ എൻ്റെ പേര് വരേണ്ട സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അമേരിക്കയിലെത്തി എത്തിയപ്പോഴാണ് അവർ തന്നെ പോയി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മുമ്പേ അവൻ വീണു അവൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ ടെലിവിഷനുകൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു നല്ല വിഭാഗം ആളുകൾ ടെലിവിഷൻ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ആയിരങ്ങൾ ബൈബിൾ ചുട്ട് കരിച്ചു കാര്യം ആ വലിയ മനുഷ്യൻ വീണതാ കാരണം ആ വലിയ മനുഷ്യൻ വീണതാ അങ്ങനെ ശോഭിച്ചിരുന്ന പലരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ താഴ്പോയി ആത്മീയരുടെ തിരോത്ഥാനം ഞാൻ അവരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം തുടർന്ന് ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇതിനോടകം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദയവായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ഇഫ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദം ഔട്ട് കലാമിറ്റീസ് ഇഫ് യു ഹാവ് സെയ്റ്റൻസ് ടെൻ കമാൻമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടോ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന വായിക്കാൻ നേരം കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ സാത്താൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ആ കാണുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് മനെ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഹൗ ഹൗ ടു ബ്രിങ് അപ്പ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഡോൺ സെൻഡ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ബിലീവിങ് ചർച്ചസ് അതൊന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചേക്ക് ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പോവാം ആത്മീക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്ത ഒരാളിനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച ഒരാളിനെ കണ്ടപ്പോൾ നിനക്കിതൊന്നും തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് സഭയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച മിണ്ടാറ് പോലും ഇല്ല ചർച്ചയിലെല്ലാം കൂടെ വിടുതല രോഗശാന്തി
കാരണം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ആകാവൂ ബാക്കിയുള്ളിടത്തോട്ട് ഇറങ്ങരുത് സാത്താൻ്റെ ആശയമാണത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബൈബിൾ ബിലീവിങ് ചർച്ചുകളിൽ വിട്ടുകൂടാ കാര്യം കർത്ത ദൈവ ദൈവത്തിന് അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാണും വേറൊന്ന് ഈ പഴയ പുള്ളികളൊന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് എന്ന് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കാണാം അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കാലത്തും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വിട്ട് വിട്ടേക്കരുത് ഈ ആശയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് സെയ്റ്റൻ ചർച്ച് വളർന്നു വരുന്നതോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ഗ്രേസ് തിയോളജി എന്ന് ഇന്ന് തെറ്റായി വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേസ് ഒന്നും അല്ല ഗ്രേസിന് വിപരീതമായി വേറൊരു ശക്തിയാണത് ആ ചർച്ചും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും വളർന്നു വരുന്നതും ആ കാലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ ടെൻ ആൻഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് മോനെ അതൊന്ന് കാണിച്ചേ പ്ലീസ് ദ ടെൻ ആൻഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഈ ഗ്രേസ് തിയോളജി എന്ന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പർവെറ്റഡ് ഗ്രേസ് എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യ നേതാക്കന്മാരിൽ ചിലരെന്നോട് പറയുന്നത് പർവെറ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കരുത് ആ പദം വളരെ പരിമിതമായി പോയി അതിനെ വിളിക്കേണ്ടത് ക്രൈസി ഗ്രേസ് എന്നാണ് വട്ടളകി അവൻ്റെ ക്രൈസ് തിയോളജി ഗ്രേസ് തിയോളജി അത് ഇറ്റ്സ് എ ക്രൈസി ഗ്രേസ് അങ്ങനെ അതിനെ വിളിക്കാവൂ കാര്യം അതിൽ താഴെ ഒരു മാന്യമായ പേര് അതിനെ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയും ദ ടെനൻസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് രക്ഷയ്ക്ക് വിശുദ്ധ ജീവിതം കാരണമേയല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മാത്രമേ ദൈവം കണക്കിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കതിൻ്റെ ആഴത്തിലോട്ട് പോകാം ആ റിട്ടൺ ഏരിയ ആ ടെനൻസ് ഓഫ് ദിയർ ഫെയ്ത്ത് അതൊന്ന് എടുക്കാമെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു ആ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ബൈബിളിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പോയത് ഇതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ ഒരേ ഏറിയായും കൂടെ തൊടാനുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതലാണ് യൂറോപ്പിലുള്ള സഭകൾ പപ്സുകൾക്കായിട്ടും മദ്യശാലകൾക്കായിട്ടും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് യൂറോപ്പിലുള്ള സഭകൾ മദ്യശാലകളായിട്ടും പപ്സുകളായിട്ടും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടി കിട്ടിത്തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു ദ ടെനൻസ് ഓഫ് ദിയർ ഫെയ്ത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഫിലോസഫിയാണ് ഇച്ചിരിയൂടെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സൊസൈറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പർവെട്ടഡ് ഗ്രീസിനും ഒരു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറെയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരും രംഗത്ത് വന്നു ഇത്രയും വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം യൂതായുടെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗത്തിലൊന്ന് പോകാം യൂതായുടെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വേഗത്തിലൊന്ന് പോകാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പല ദിനത്തും നമുക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും യൂതായുടെ ലേഖനം ഒറ്റ അധ്യായമേ ഉള്ളല്ലോ അതിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിലായി കാണുന്നത് വായിച്ചാട്ട് രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ യൂതായുടെ ലേഖനം ഒറ്റ അധ്യായമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കരുണയും സമാധാനവും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയരെ നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ലോക്കൽ ചർച്ചിനോട് ഇനി അത് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് അത് പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ ലേഖനമാണ് യൂതായുടെ ലേഖനം യൂതാപ്പസ്വലിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടതിന് സകല പ്രയത്നവും ചെയ്തു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒടുവിലത്തെ രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് പണ്ടുകാലം മുതലുള്ള പതിവായിരുന്നു അതോട് ചേർത്ത് ആത്മീയരായ ദൈവദാസന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള യോഗ്യത എന്തോവാണെന്ന് ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയത്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകും സ്വത്രം പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ പാട്ടും പാടി കൈയടിച്ച് പിരിയുമായിരുന്നു ഒന്ന് ഇളകി പിരിയുന്നത് ഒരു പതിവായിരുന്നു നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്കും വേണം പക്ഷേ യൂതാപ്പസ്വലിനും ഏറെക്കുറെ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ പുസ്തകം നിർത്താം അതുകൊണ്ട് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്തു ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പ്രയത്നം ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറക
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുൻപമേ തന്നെ നിലവിലിരുന്ന ചില കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നോസ്റ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെയറി ടെയിൽസ് എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മാലാക്ക് വെളിപ്പെട്ട് ഫെയറി വെളിപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ആലോചന എന്ന് പറഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് നോസ്റ്റിക് കൾട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ നോസ്റ്റിക് കൾട്ട്സിൽ നിന്ന് പലതും വന്നു ഇന്നും ബൈബിളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പലതും എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വെളിപ്പാടാണ് ബൈബിൾ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന് വിപരീതമായി വേറൊന്ന് എനിക്കിങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്താഗതികൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി മാത്രമേ വിശ്വാസം ഫലമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഴിച്ചും ആവർത്തിച്ചും കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നി നാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തിക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തി എന്ന വാക്കിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ വെളിയിൽ വരുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവനും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ബൈബിൾ ഒരു വിശുദ്ധ അനുമതി തരുന്നുണ്ട് അതിന് വെളിയിലുള്ള സകല ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും രണ്ട് ലൈംഗിക വികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകൾ ചിത്രങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ പ്രോണോഗ്രാഫി എന്നൊക്കെ അതിനെ വിളിക്കും ലേഖനങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ മുതലായവ നാല് മൂന്ന് ഡ്രസ് കോഡ് ലൈംഗിക ചിന്താഗതികൾ ഉളവാക്കത്തക്ക വണ്ണം ലോകത്തിൽ ഇന്ന് കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ് കോഡുകൾ എന്നിവ മുഴുവനും ലൈംഗിക വികാരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ എന്നതിനെ വിളിക്കും ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ ഞങ്ങളിന്ന് ഈ ഹെഡ് ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ഹെഡ് ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തല മൂടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ഈവൻ യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ബൈബിൾ എവിടെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ അവിടുത്തെ ഒക്കെയും സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ നടക്കുന്ന അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സ്ത്രീകൾ ഹെഡ് ഡ്രസ് ധരിച്ചിരുന്നു ഹെഡ് ഡ്രസ് എന്നതിനെ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഹാറ്റ് ധരിച്ചാണ് അവർ നിർത്തിയത് അവർ തലയിൽ ഒരു ഹാറ്റ് വയ്ക്കുമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരും മാറ്റി വെച്ചവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് എടുത്തു മാറ്റും സ്ത്രീകൾ തുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും വെള്ള നിറമുള്ളതുമായ ഒരു ഹാറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തല മൂടുന്നത് ഏറെക്കുറെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിൽ നിർബന്ധമായിരുന്നു ലിബറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് അന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട പെൻഡ കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ വരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ മോറൽ സപ്പോർട്ട് നഷ്ടമായി എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടു അറിഞ്ഞുകൂടാ എവിടെ നാം പിന്മാറി ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ടുണർന്നാൽ കൊള്ളാം ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ നാലാം വാക്യം വീണ്ടും വായിച്ചാട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ വൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി കൃപയുള്ളത് കൊണ്ട് തമ്പുരാൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കൃപ മതി അതുകൊണ്ട് എന്ത് അനാവശ്യവും കാണിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ക്രൈസി ക്രൈസി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്ത് അതിൻ്റെ പുറകിലത്തെക്കാലും കൃപയാൽ കർത്താവ് ഒന്നും ഉടനെ ഉടനെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഹേതുവാക്കി പഴയ നിയമ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നു കാണിച്ചതെങ്കിൽ ഉടൻ മരിച്ചു വീണേനെ അയോഗ്യനായി ഒരുവൻ പഴയ നിയമ ദേവാലയത്തിലാണ് കയറി യാഗം കഴിക്കാൻ വന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴേ നെറ്റിക്ക് കുഷ്ടം പൊങ്ങുകയെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നേനെ ഇത് കൃപയുടെ യുഗമാകയാൽ ദൈവം ഇതിന് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമയെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഹേതുവാക്കി പിന്നെ ഏകനാഥനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അയ്യോ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇവർ യേശുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് കാര്യം യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല കൃപയാൽ നമുക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നു ആ കൽപ്പനകളെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിഷേധിക്കുന്നവരായ അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ അഭക്തരായ മനുഷ്യർ അവരുടെ നടപ്പ് കണ്ടാലറിയാം ഇത് ഭക്തിക്കൊത്ത നടപ്പല്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടാലറിയാം ഇത് ഭക്തിക്കൊത്തതല്ല അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടാലറിയാം 
മാറയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചത്തുപോകുന്നവർ പറഞ്ഞു വെള്ളം കിട്ടാതെയായപ്പോൾ ഇവിടെ ചത്തുപോകുന്നവർ പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ കൊല്ലുവാനാണോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നവർ പറഞ്ഞു ചെങ്കടലിങ്കിൽ കൊല്ലുവാനാണോ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നവർ പറഞ്ഞു അവർ കേട്ടത് വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചില്ല അത് അതായത് പ്രവൃത്തിയിൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കിയില്ല അങ്ങനെ വന്നവരെ രക്ഷിച്ചവരെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് താവോട്ട് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിന്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഇസ്രയേലിന് മാത്രം ബാധകമല്ല അങ്ങ് ആരംഭത്തിങ്ങിലോട്ട് കയറുകയാ തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാർ ഭൂമിയതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ദൂതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം ദൂതന്മാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ ദൂതന്മാർ പോയി മനുഷ്യനെ വി സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം മനുഷ്യ പെൺകുട്ടികളെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവരിൽ ചിലരെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ വന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നാശം വിതച്ച ദൂതന്മാരെ തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ പിടിച്ചു കെട്ടി അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയിട്ട് ആഘാതത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഇത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ദൂതനായാലും പാപം ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അവനും വീണുപോയി തോട്ട് അതുപോലെ സോതോമും ഗോമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായി ദുർനടപ്പാചരിച്ച് അന്യജടം മോഹിച്ച് നടന്നതിനാൽ നിത്യാഗ്നിയുടെ ശിക്ഷാവിധി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു ഇവിടെയും ഇമ്മോറാലിറ്റിയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വരുന്നത് സാധാരണ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നാല് നാല് പുസ്തകത്തിലെ മൂന്നും ഇതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എത്രയുമാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ഏറിയയിലാണത് കറ കലർന്നിരിക്കുന്നത് തേണ്ട യൂതായുടെ ലേഖനം എന്നെ ആവർത്തിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട ഭാഗം പ്ലീസ് അതുപോലെ സോതോമും ഗോമോറയും സോതോമും ഗോമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായി ദുർനടപ്പാചരിച്ച് അന്യജടം മോഹിച്ച് അവർ അന്യജടം മോ മോഹിച്ചു ദുർനടപ്പാചരിച്ചു ആർക്ക് തുല്യമായി ദൂതന്മാർക്ക് തുല്യമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ വീണുപോയി എന്ന് പറയുന്ന ദൂതന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്തുവാണ് അവരും ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ് അവരും ഇമ്മോറാലിറ്റിയിലേക്കാണ് പോയത് ഞാനത് ഓൾറെഡി ഒന്ന് തൊട്ടിരുന്നു അവരും ഇമ്മോറാലിറ്റിയിലേക്കാണ് പോയത് അവന്മാരെ പിടിച്ചുപൂട്ടി സോതോമും ഗോമോറയും രണ്ട് പട്ടണങ്ങളാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ പൊതു കൾച്ചറാ നാടിൻ്റെ സിസ്റ്റമാ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ ഇതാ ആന്നു മോനെ കൾച്ചർ തമ്പുരാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ദൈവിക കൾച്ചറിന് വിരോധമെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ അതിനെ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കും സോതോമും ഗോമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും ദൂതന്മാർക്ക് തുല്യമായി അവർക്ക് തുല്യമായി ദുർനടപ്പാചരിക്കുകയും അന്യജടം കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇന്നും മഹാശിക്ഷയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ മുഴി ലോകത്തിനും സാക്ഷ്യമായി കിടക്കുന്നു തോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവർ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുന്നു സാത്താൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടു ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇമോഷൻസ് ജനിപ്പിക്കുക ഇമോഷൻസ് ഇളക്കി വിടുക ആൾ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നും അറിയത്തില്ല എന്ത് കാണിക്കുന്നു എന്നും അറിയത്തില്ല ചാടിക്കോളം പറഞ്ഞാൽ ചാടിയിരിക്കും ഇരുന്നോളം പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നിരിക്കും അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലാക്കി ഇവരെ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ആ സമയത്തും ശരീരങ്ങളെ മലിനപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി ആറാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചു ആറും കഴിഞ്ഞല്ലയോ അഞ്ചു ആറ് ഏഴും കഴിഞ്ഞു സോതോ മുതലായ പട്ടണങ്ങൾ അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവർക്കയ്യോ കഷ്ടം അവർ കയ്യിൻ്റെ വഴികൾ നടക്കുകയും കൂലി കൊതിച്ച് ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും കോരഹിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സഭയിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യകാല സഭയിൽ നടക്കുന്ന വേറെ ഒരു മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ ഇന്നത്തെ സഭയിലുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തേതിൽ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചവരെ നശിപ്പിച്ചു എന്നവർ മറന്നു കളയുന്നു കാര്യം വിശ്വാസമായി കേൾവി പരിണമിക്കാഞ്ഞതിനാൽ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൂതന്മാരെ ആദരിച്ചില്ലെന്ന് കാണുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പട്ടണം മൊത്തം പാപം ചെയ്താൽ ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും പാപം ചെയ്താൽ കൾച്ചറിനെ മാനിക്കത്തില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു തേണ്ട അടുത്ത മൂന്നെണ്ണത്തിലോട്ട് കയറുക പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് കായിൻ്റെ വഴി ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഭയത്തോടും അതേസമയത്ത് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രസ്താവിക്കാൻ പോകുന്നതാ
ആരാധനയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പാട്ട് എനിക്ക് ബഥേലിൽ ധൈര്യമായി പറയാം യാതൊരു തകരാറുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ എന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയി ഇരിക്കുന്നതിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു പുതിയ ഭാഷയിൽ ഒരാൾ ഒരു പാട്ടങ്ങ് പാടുകയാണ് ആർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാനാണ് ഒരൊറ്റയാളിന് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഭാഷയാണ് ഏതോ ഒരു ഭാഷ പക്ഷെ നല്ല ട്യൂണുണ്ട് നല്ല സ്വരമാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൈയടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു സ്വത്രം പറഞ്ഞു എന്തിനാ ആർക്കും ഇത് എന്നെ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് മ്യൂസിക് ക്യാൻ ബി എൻജോയ്ഡ് ബൈ എവ്രി വൺ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ശരിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാട്ട് എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാറി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാറി നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാലത്ത് ഞാൻ രംഗപ്രവേശന ഒരുപാട് നാളുകളായി ഞാനിവിടെ വരാറേയില്ല ചില പാട്ടുകളിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അത്രയും അതങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ അത്രയും സമയം ലാഭിച്ചില്ലേ ഹൂ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കെന്ത് പ്രയോജനം ഇതിനകത്തേത് ആത്മാവ് ഒരുപാട് തന്നെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കായിൻ്റെ വഴി വെയ്സ് ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ദൈവികമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അൻപത് വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പാട്ടുകളിൽ ഇത് കുറവായിരുന്നു നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിനകത്ത് ടൈം കില്ലിംഗ് ടൈം സ്പേസ് ഇല്ല ടൈം കില്ലിംഗ് സ്പേസ് ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിനകത്തില്ല ആരാധന കായിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് മാറി ആരാധിക്കുന്നതിൽ പിശാദിന് വിരോധമില്ല ആരാധന ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാകുവാൻ പാടില്ല ആരാധനയ്ക്കകത്ത് കഴമ്പ് കാണരുത് രണ്ട് ദൈവം പ്രസാദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സൗകര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാസ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം ഇന്നലെ ഒരാളിനെ ഒന്നോ എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഏത് ചർച്ചിലാണ് എൻ്റെ പാസ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം അറിയാൻ വേണ്ടല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനായുണ്ട് മോനെ അതിനെയായി കായിൻ്റെ വഴി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാസ് എനിക്ക് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളത് കായികനിയാണ് ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കട്ടെ അവർ കായിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കും അന്ത്യകാലത്തെ സഭ കായിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ ദുഃഖത്തോടെ കർത്താവെ മടങ്ങി വരുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ചർച്ചിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭകളിൽ നിങ്ങളുടെ സഭകളിൽ കായിൻ്റെ ആരാധന പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അന്ത്യകാലത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് വാൺ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്തതാണ് എല്ലാവരും കൂടെ സ്വത്രം പറഞ്ഞു മൊത്തം സ്വർഗത്തില ബൈ ഗ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തത്വത്തിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞ അരുത് അത് എഴുതരുത് അന്ത്യകാലത്ത് ചിലർ കായിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിയും അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ആരാധന എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് അല്ല ആരാധിക്കുന്നവൻ്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒരുപോലെ സന്തോഷിക്കും പക്ഷേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നവൻ്റെ ആത്മാവിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അത് ശരീരത്തിൻ്റെ മാത്രം സന്തോഷമായിരിക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്ത കായൻ്റെ ആരാധന അവർ കായൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും രണ്ട് വായിച്ചു കൂലി കൊതിച്ച ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ താങ്കളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും കൂലി കൊതിച്ച ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനകത്തും അത് ചേർത്തിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ ഈ ഞാൻ അന്ത്യകാല സഭയെ തന്നെയാണ് ഇന്നും നിൽക്കുന്നത് പുറകോട്ട് വരുമ്പോൾ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് കൂലി കൊതിച്ച് ബിലയാമിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുക ബിലയാം എന്ന പ്രവാചകനെ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കേട്ടവർക്ക് ഇളകി ചിന്തിക്കാനുമായി നമുക്കിത് വരരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബിലയാം ആരായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ ജനം ഒരിക്കൽ ചെങ്കടൽ കടന്ന് മിശ്രൈമിലേക്ക് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് വന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന കാലം ആ ജനത്തെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാൽ അവരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അനേക രാജാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം തേനീച്ചകളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് വാളിൻ്റെയും പരിചയുടെയും ആവശ്യമില്ലാതെ അതവർക്കില്ല അവർ ശിലായുഗത്തിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തേനീച്ചകളെ അയച്ച് ശത്രു രാജാക്കന്മാരെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാളും പരിചയം കൊണ്ട് വരുന്നവന് അന്ന് കെമിക്കൽ വെപ്പൺസ് ഇല്ല വാളും പരിചയം കൊണ്ട് വരുന്നവന് തണ്ട് കടന്നലിനോടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ദൈവം കടന്നലിനെ അഴിച്ചു വിട്ടു ശത്രു രാജാക്കന്മാരെ കുത്തി ഓടിച്ചു ആകാശ തീടി മു
ബാഘാവൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ മൽബറി ചെടിയാണ് മൽബറി ചെടികളുടെ അരികെ പോയി നില്ല് നീ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മൽബറി ചെടികളുടെ മുകളിലൂടെ ആരോ ഒരു സൈന്യം മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നീ കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സൈന്യത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ പോവുക അവരുടെ നടപ്പിൻ്റെ കാലൊച്ച നീ കേൾക്കും അതുവരെ അവിടെ നില്ല് ബാഘാവൃക്ഷങ്ങളുടെ അരികെ നില്ല് ആ കാലൊച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ പുറപ്പെട്ടോണം എൻ്റെ സൈന്യം മുമ്പിലുണ്ട് നീ അവരെ പിടിച്ചിരിക്കും ജയിച്ചിരിക്കും ദൈവം അൺയൂഷ്വലായ മെതേഡുകളിൽ തൻ്റെ ജനത്തെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇസ്രയേലിനെ നേരിടുമെന്ന് ഒരു രാജാവിന് ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബാലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ബാലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഒരാത്മീയനെ കിട്ടുമോ ഒരാത്മീയൻ വന്ന് ഈ ജനത്തെ ശപിച്ചാൽ ഈ ജനം നശിച്ചു പോകും ഒരാത്മീയൻ ശപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം ദൈവം അവൻ അനുകൂലമാണ് ഒരു ശാപം ഇവൻ്റെ മേൽ വീണാൽ അതോടുകൂടെ ദൈവവും കൈവിടും ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ ദൈവം പിന്നെ നോക്കത്തില്ല ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ മേൽ ദൈവകോപം ഇരിക്കും അങ്ങനെ അവൻ നശിച്ചോളും യുദ്ധം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ബാലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഒരു പ്രവാചകനെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് അറിവ് കിട്ടിയത് കൂലി കൊടുത്താൽ വരുന്ന ഒരു കൂലി പ്രവാചകനുണ്ട് ഒരു കൂലി പ്രവാചകനെ കിട്ടും അങ്ങനെ ദൈവമകനാണ് പക്ഷെ കാശിനോടുള്ള അവൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല അവൻ്റെ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന് ഇതുവരെയും കുറവില്ല ഇവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ കാശ് കണ്ടാൽ ഇവൻ അതിന് വീഴും ഇവനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലം മരിക്കാതെ ഇവൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തൊട്ടില്ല പലത് തൊട്ടെങ്കിലും ഞാൻ ബിലയാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തൊട്ടില്ല ബിലയാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വശത്ത് ദൈവശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അവനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് പിടിക്കാവുന്ന ഒരു ഏറിയ ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ലൈംഗിക പാപങ്ങൾ ഏറ്റവും വലുതാണെന്ന് പറയുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ദൈവം മനുഷ്യനെ ആദ്യമേ സൃഷ്ടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നീ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി പെരുകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവിക അനുഗ്രഹത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കെട്ടുപോകാത്ത ഒരാസക്തിയാണ് അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാനാണ് സാത്താൻ എല്ലാ രംഗത്തും ശ്രമിച്ചത് ഇതുപോലെ ബിലയാമെന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ ഉള്ളിൽ ധനത്തോടുള്ള ഒരു 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 കമ്പം കിടക്കുന്നു അത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ കിട്ടും അങ്ങനെ രാജാവ് ആളയച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അയച്ച് അവനെ വിളിപ്പിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു വരത്തില്ല അവൻ ദൈവത്തോട് ആലോചന വെച്ച് പറഞ്ഞു പോകണ്ട എൻ്റെ ജനത്തെ ശവിക്കാൻ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു വരത്തില്ല ഇവന് രണ്ടാമതൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് രാജാവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ മാന്യരായ ആളുകളെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു മുമ്പേ വിട്ടത് പട്ടാളത്തിലെ സിപ്പായി ആണെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം വിട്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമാൻഡേഴ്സ് ഒത്തിരിയും കൂടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആളുകൾ മുമ്പേ വന്നത് ഓഫീസിലെ പ്യൂണ വിളിക്കാൻ വന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കലക്ടർമാരെ അയച്ചു ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉയർന്നവരെ അയച്ചു സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉയർന്നവരെ കാണുമ്പോൾ എന്നാ കയറി ഇരുന്നാട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് അവൻ കൊടുക്കുമെന്നറിയാം അങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വീട് വെള്ളി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും നിൻ്റെ തൂക്കത്തിനൊത്തവണ്ണം പൊന്ന് രാജാവ് തൂക്കിത്തരും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാശ് ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണുപോയി അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ദൈവത്തോട് ഒന്നുകൂടെ ആലോചന ചോദിക്കാതൊക്കത്തില്ല ഞാൻ ബിലയാമിൻ്റെ കാര്യമായി തൊട്ട് വരുന്നേ എങ്കിലും ദൈവത്തോട് ഒന്നുകൂടെ ആലോചന ചോദിക്കാതൊക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ഒന്നുകൂടെ ആലോചന ചോദിച്ചു ദൈവം പെർമസീവിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ദ പെർഫെക്റ്റ് വില്ല് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടം അതൊന്ന് മാറി ഫ്രം ദ പെർഫെക്റ്റ് ഹി വെൻ ടു പെർമസി പൂർണ്ണഹിതത്തിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കാവുന്ന ഹിതത്തിലേക്ക് മാറി പക്ഷെ മറക്കരുത് നാശത്തിന് വേണ്ടിയാണിത് തെന്നി തെന്നി താഴെ പോകാനാ അനുവദിക്കാവുന്ന ഹിതത്തിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി അയച്ചു പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും നീ പറയല്ലേ അവൻ അത്രയും പാലിച്ചു ദൈവം പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഇസ്രയേലിനോട് പറഞ്ഞില്ല ഇസ്രയേലിനെ അവൻ ശപിച്ചില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ശപിക്കുവാൻ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയോ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും തൊട്ട് കാണും ഈ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച് രണ്ടനം പലയനം ധാരണകൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് ചില ദൈവങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നേ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ ചില ദൈവങ്ങൾ താഴ്വരകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതും മലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഈ മലയിലെ ദൈവമല്ല അങ്ങേ മലയിലെ ദൈവം പ
ബാലാക്ക് വഴക്ക് പറഞ്ഞേച്ച് മൂന്നാമത്തെ മലയെ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാമത്തെ മലയിൽ നിന്ന് കണ്ടു അവിടെയും അവനെ കുറച്ചവനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവൻ ശപിച്ചില്ല വന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ വെള്ളി തന്നേനേം പൊല്ലു തന്നേനേം ഇവൻ പറഞ്ഞ് രാജാവേ വെള്ളിയും പൊന്നു ഒന്നും തന്നാൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലിത് കരിമിത് ദൈവം എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതാ പക്ഷേ അവനൊരു വേല വെച്ചു കൊടുത്തു ബാലാക്കിൻ്റെ ഉപദേശം ബാലാക്ക് ബിലെ ബിലയാം ബാലാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ബാലാക്ക് രാജാവേ ഞാനൊരു വേല വെച്ച് തരാം ഈ ജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവർ ജാതികളോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടാത്തവരാ ഇവർ ജാതികളുടെ മര്യാദയിൽ നടക്കാത്തവരാ അവരുടെ നടപ്പ് വേറെ അവരുടെ നടപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിറക്കിയ കാലം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ജാതികളുടെ കൂടെ പോകല്ല് അവരുടെ വഴി പഠിക്കല്ല് തുടർന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ വഴി പഠിക്കരുത് വസ്ത്രധാരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വേണം ഈയോ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും വസ്ത്രധാരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വേണം നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തതാണ് തലയുടെ ഇറമ്പ് വടിക്കുകയും മുൻ കഷണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജാതികളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല നീ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനമാ വേറിട്ട ജനമാ താടിയുടെ അറ്റം വികൃതമാക്കുന്ന ജാതികളുടെ ഷേവിങ് ശൈലി നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല നീ വേറൊരു ജനമാ അത് തന്നെയാണ് ബാലാക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു വിക്കിപീഡിയ വേറൊരു റിപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് കാതു കുത്താത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ കാതു കുത്തി തുടങ്ങി കണ്ണിൻ്റെ പുരിയം മൂക്ക് നാക്ക് ചുണ്ട് ചിറി ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ കിഴുത്തകൾ ഉണ്ടാക്കി ഹ്യൂമൻ പി എഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ചു തുടങ്ങി അടുത്ത പടി ശരീരത്ത് പച്ച കുത്തി തുടങ്ങി ഓ ഗോഡ് ആണ്ട് കിടക്കുന്നു ശരീരത്ത് പച്ച കുത്തി തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറുകളിൽ വരുന്ന ഡെവലപ്മെൻസുകളാ മറക്കല്ല് ജാതിയായിട്ട് ഒരുത്തനെ മാറ്റുന്നത് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ മുന്നേ വേറൊരു പിക്ചർ എൻ്റെ ഉണ്ട് എനിക്കത് ഇന്ന് തപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നത്തെ അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൻ്റെ ചിപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറുനൂറ്റി അറുപത്താറിൻ്റെ ചിപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രലോകം മറ്റുള്ളവരോട് വാദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ചിത്രം യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം വിട്ടേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല നെറ്റിമേലോ കൈമേലോ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ നമ്പരായി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊരു പ്രമാണം കിടപ്പുണ്ട് അത് അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ നിയമമാണ് അധർമ്മ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അല്ല അത് വലത്ത് കൈ കൈയുടെ എന്തുവാ പൊത്തയ്ക്ക് വെക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രമാണം ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അവിടെ നിന്നൊന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് പൊത്തയ്ക്ക് വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സൗകര്യം പൊത്തയാന്ന് ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കേട് വരും രണ്ട് വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ തള്ളവിരലിൻ്റെയും ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെയും ഇടയിൽ മാംസലമായൊരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇത് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രയോജനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ത്രിപിൾ എക്സ് ത്രിപിൾ സിക്സിൻ്റെ ചിപ്പുകൾ കൈയുടെ തള്ളവിരലിൻ്റെയും ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെയും ഇടയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഇന്നൊരു പ്രവണത നടക്കുകയാണ് ആ പ്രവണത നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി അതിന് വിരോധമായി എന്തോ സംസാരിക്കുന്ന ആളോട് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നത് കാണാം ഞാനത് കണ്ടു അതിനത് എവിടെയോ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് നമുക്കിവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരാളിൻ്റെ കൈ കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ കൈയ്യെ ടാറ്റു വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാമോ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എം ഐ റിസിൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവ കൃപയാലില്ല ഞാൻ രക്ഷ വിട്ടു ടാറ്റു വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാമോ ടാറ്റൂസ് കോമൺ ആകുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ടാറ്റൂസ് കോമൺ ആകുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ടാറ്റു വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാമോ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ടാറ്റു ആണെന്ന് കൂട്ട് ടാറ്റുവിനോട് ഇപ്പോൾ ആർക്കും വിരോധമില്ല അവിടം വരെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇലക്ട്രോണിക് ടാറ്റു ആണെന്ന് കരുതൂ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ടാറ്റു ആണിത് അകത്തിരിക്കും മറ്റേത് പുറത്ത് കാണും പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ടാറ്റു ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പലത്തെ കാര്യം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് അവൻ്റെ കയ്യെ മോതി
പക്ഷേ ഇവരെ ദൈവം ശവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഇവരെ ജാതികളെ പോലെ ആക്കണം ഇവരെ ജാതികളെ പോലെ ആക്കിയാൽ ദൈവം ഇവരെ ശവിച്ചിരിക്കും അതിനൊരു മാർഗം ഇതേ ഉള്ളൂ ഇവരെ ജാതികളെ പോലെ ആക്കുവാൻ ഇവരെ മിശ്ര വിവാഹത്തിലേക്ക് നടത്തുക കാര്യം മനുഷ്യനിൽ യഥാർത്ഥമായുള്ള ആ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനതയെ നീ ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ ഇവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് കയറ്റിവിടുക അങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ട് അവരെ അവരുടെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ കൾച്ചറിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയും ശലോമോൻ പൊളിഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് വലിയവരിൽ പലരും വീണത് ഇവിടെയാണ് നാമും വീഴുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് എന്നോട് സത്യമായും ബാക്കിയുള്ളവർ തമാശയും പറഞ്ഞു ഒരു മോതിരവും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയില്ലേ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേരും നിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുകയില്ല നീ വേറെ ആരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു അമേരിക്കയിൽ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള പെൺപിള്ളേരുണ്ട് മോതിരം ഇല്ലാത്തവനെ കണ്ടാൽ അപ്പോഴേ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ ചൂണ്ട് എന്നെ ചൂണ്ട് അല്ല കാര്യം ഈ നടക്കുന്നവൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഒരു അശുദ്ധ മണ്ഡലമുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ ചെകുത്താൻ അറിയാം ആ ടൈപ്പിനെ ചേർക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ മണ്ഡലം എൻ്റെ വട്ടമുള്ള മണ്ഡലം വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും കൃപയാ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷ വേണ്ടവനൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു വീഴേണ്ടവൻ വീഴുകയും ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ ബിലയാമിൻ്റെ വഴിയ വഞ്ചനയാണ് നാം ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിലയാം ബാലാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ജനത്തെ ദൈവം ശവിക്കുവാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഇവർ ജാതികളെ പോലെ ആകണം അവർ ജാതികളെ പോലെ ആകേണ്ടതിന് മാനുഷിക ബലഹീനത മുതലെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് നടത്തി ബിലയാമിന് കിട്ടിയത് കൂലിയാണ് കൂലി കൊതിച്ച് ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടുന്നു ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം തുടർന്ന് ഇസ്രയേൽ ആ ജാതികളെ കീഴടക്കി ആ ജാതികളെ കീഴടക്കിയ ശേഷം അവരെ കൊന്നുകളയുവാൻ മോശം ആവശ്യപ്പെട്ടു പുരുഷന്മാരെ മാത്രം കൊന്നിച്ച് സ്ത്രീകളെ ജീവനോടെ പിടിച്ച് യോശുവായെന്ന് തോന്നുന്നു പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു നേതാക്കന്മാർ കൊണ്ടുവന്നു മോശ തന്നെയാണ് മോശ അവരോട് വീണ്ടും കോപിച്ചു കോപിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീകളെയും കൊന്നുകളയണം എന്തോ ആ ഇത് എന്തിനായി സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുന്നത് അവർ നമ്മളോട് തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളോട് തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുരുഷന്മാരാ അതുകൊണ്ട് ആ ജാതികളുടെ പുരുഷന്മാരെ മുഴുവൻ കൊന്നു അന്ന് മോശ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങളാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് അവരെ ജാതികളാക്കി മാറ്റത് ആകയാൽ വിവാഹിതരായ സകല സ്ത്രീകളെയും കൊന്നുകളയണം കാര്യം ഏത് പ്രായം വരെയാണ് അന്നത്തെ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊന്നുകളവാൻ ഹേരോതാവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ വിവാഹിതരായ മുഴുവരെയും കൊന്നുകളയുക അന്ന് വിവാഹിതരാകാത്ത തീരപ്രായം കുറഞ്ഞ അന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ജീവനോടെ രക്ഷിച്ചോളുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് കാണാം ഒരിക്കൽ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തതിനെ ഓർത്തിരുന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു മോശയുടെ പ്രമാണം എന്നാൽ കായിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ആരാധനയിൽ തകർക്കുകയും രണ്ട് കാശിനു വേണ്ടി ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ അന്ത്യകാല സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റു വരും മൂന്ന് കോരഹിൻ്റെ മത്സരം കോരഹിൻ്റെ മത്സരം എന്നാൽ എന്താണ് കോരഹ് തനി ആത്മീയന തനി ആത്മീയന അവൻ രണ്ടാമരുത്തനല്ല അവൻ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അവൻ മോശയോട് പറഞ്ഞത് നീ മഹരോണിൻ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ പ്രവാചകന്മാരായിട്ടുള്ളെന്നും ഞങ്ങളോട് പറയാതെ ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരാണ് നീയും അഹരോനിൻ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ദൈവത്താൽ അഭിഷക്തരുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാതെ ഞങ്ങളെല്ലാം അഭിഷക്തരാണ് ജനം മുഴുവനും ഭക്തന്മാരും ജനം മുഴുവനും അഭിഷക്തരുമാകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ജനത്തിൻ്റെ മീതെ ഉയർത്തരുത് ഇതായിരുന്നു കോരഹിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇന്ന് സഭകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇതാണ് ഒരുത്തനെ അല്ല ദൈവം ശുശ്രൂഷയേപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളെ എല്ലാം ഏപ്പിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേതൃത്വത്തോട് എതിർത്തു നിൽക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ആകെപ്പാടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യമേ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ റൈറ്റുള്ളൂ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കോരഹിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി വരട്ടെ കോരഹ് അനാത്മീയം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കോരഹ് ആ വ്യാജത്തിന് വേണ്ടി തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല കോരഹ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കോരഹ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല കോരഹ് ഉന്നത ആത്മീയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേൽ ജനം മുഴുവനും
ആഴത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അത്രയും ഗൗരവമായി പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ മലയാളികളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഗൗരവമായി പറയാം അവരെവിടൊക്കെ പോയോ അവിടൊക്കെ പുത്തൻ സഭകൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനലി ദൈവമേൽപ്പിച്ച ഒരു സഭയെ തല്ലിപ്പൊളിച്ചുണ്ട് ഒരു സഭയെ പൊളിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചിനെ ആരെങ്കിലും പൊളിക്കണമെങ്കിൽ എം എ വി സ്കൂളിൽ ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറയണം അല്ലെ ഇവിടുത്തെ സീനിയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും നാല് പേര് അഴുക്കര എന്ന് പറയണം അതിന് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ കഥകൾ പരത്താൻ ആൾ വേണം കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വരും എഴുത്തുകാർ വരും പരസ്യക്കാർ വരും ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നൂറ് കള്ളം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഉള്ളതിനെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ ധാരണ പശ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു ഭയങ്കര വിപ്ലവമായി എല്ലാം കൂടെ അടിപിടി ബഹളമാകും അടിപിടി ബഹളമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യവനും കിട്ടും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഒറിജിനൽ ചർച്ചിലിരിക്കും കുറച്ച് പേര് മിച്ചമുള്ളത് നേരെ അങ്ങ് നരകത്തിലോട്ട് പോകുള്ളൂ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് പകുതി അവനും പകുതി ഇവിടെയുമാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് അല്ലെ പത്ത് ശതമാനം അവനും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇവിടെയും തിരിച്ച് പക്ഷെ ഒരു നല്ല വിഭാഗം ആളുകൾ എങ്ങുമില്ലാതെ എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു എന്നിട്ട് ചില്ലറ ആളുകൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെടും അവർ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു പുതിയ സഭ അവൻ രൂപീകരിക്കും കേരളത്തിൽ ഒരു അതിപ്രധാന സംഭവം ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് വേറൊരു രാജ്യത്ത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് തൽക്കാലം ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു ചർച്ചിനകത്ത് പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ പേരുള്ള ഒരു ചർച്ചിനകത്ത് ജനറൽ ബോഡി നടക്കുന്ന സമയം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നറിയാമായിരുന്നു ഒരാളിന് ഏതോ ഒരു പദവി വേണം അദ്ദേഹത്തിന് വിരോധമായി വോട്ടിങ്ങിന് ആൾ നീക്കുമെന്നറിയായിരുന്നു അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻഫോം ചെയ്ത് തരാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ആളിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാന്ന് ഞാൻ പറയാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ സ്ത്രീയുടെ വൈഫ് ഒരു ഒരു കിലോ ഉണക്ക മുളക് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ചുമന്ന മുളക് വാങ്ങിച്ച് ഉണങ്ങി പൊടിച്ച് മുളക് പൊടിയുമായിട്ടാണ് പള്ളി പോയത് ഇലക്ഷൻ്റെ സമയമായി എല്ലാം കൂടെ അന്നത്തെ ചർച്ചസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്നതല്ലേ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയമായി ഇന്നാരാണ് സെക്രട്ടറി ഇന്നാരാണ് ഇന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ പതുക്കെ ഈ മുളക് പൊടി ഒരുത്തർ ഒറ്റ വേതറങ്ക് വേതറി ഇലക്ഷനും കഴിഞ്ഞു പൊസിഷനും കഴിഞ്ഞു കണ്ണും തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ ജീവനും കൊണ്ടുകൂടി പിന്നെ വെളിയിലോട്ടിറങ്ങി അല്പം ബുദ്ധം തള്ളുമൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് വന്ന് ആ സഭ അടച്ചു പൂട്ടി ലജ്ജയുണ്ട് ഇത് പറയാൻ പോലീസ് വന്ന് ആ സഭ അടച്ചു പൂട്ടി ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾ ആരാധന നടന്നില്ല അതിനുശേഷം ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ബലത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുമായി മകൻ എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മകനുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു ഇൻസ്പെക്ടറെ കണ്ടു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ സീനിയർ ലെവലിലുള്ള ആളാണ് അതിനകത്ത് തല്ലി പിടിച്ച കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ നീ ഇല്ല ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ ഉയർന്ന പ്രസിഡൻറ്റാണ് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് സാറ് അതിൻ്റെ താക്കോലി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ആരാധിക്കാനാണ് ആ ക്രൈസ്തവനായ മനുഷ്യൻ തിരിച്ച് പ്രസിഡൻറ്റിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് മകനെ ഏറെക്കുറെ എൻ്റെ പ്രായമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെ ആരാധിക്കാനാടു മുളക് പൊടി വരി എറിയുകയും തൊഴിക്കുകയും ഇടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിന്നെ നിൻ്റെയൊക്കെ ആരാധനയ്ക്ക് നിൻ്റെ ദൈവം വരുവോളൂ അത്ര ചീപ്പാണോ നിൻ്റെ ദൈവം ആരെ ആരാധിക്കാനോട് അവിടെ തുറന്നിട്ട് ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാൻ നോക്കാതായി പോയി ചൂളിപ്പോയി തീർന്നു കറക്റ്റല്ലേ നമ്മുടെ ദൈവം ഈ അശുദ്ധൻ്റെ ആരാധന കാണാൻ വരുമെന്നും കണ്ട കൊരഹേ നീ ഭക്തനാണെന്ന് നീ ഒരു വശത്ത് പറയുന്നെങ്കിലും കൈതോടാതെ ഭൂമി നിന്നെ വിഴുങ്ങുകയല്ലാതെ നിനക്ക് വേറെ ശിക്ഷയില്ല അവൻ പറയുന്ന എന്തുവാ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന്മാരാ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന്മാരാ മോശം അഹുരാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന്മാരാ അവൻ്റെ വേഷം കെട്ടാതാ ഇതേ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരാൾ ഇതേ പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ചിരൂടെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മുളക് പൊടി ആൾ വെതറിയ ആളിൻ്റെ മോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു രാജ്യത്തുണ്ട് അവിടെയും പള്ളിയിൽ ഇലക്ഷൻ അവൾ അത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പാരമ്പര്യ ശാവും പേരൊന്നും പറയാതെ അവരൊക്കെ ലൈനിൽ കാണും ചിലപ്പം പാരമ്പര്യ ശാവും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളതിനേക്കാള
പരിഹാസികൾ ഉണ്ടാകും കാരണം നയൻറ്റി സോൺവേഴ്സ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഓൺവേഴ്സ് ആ സമയം മുതൽ അശുദ്ധ ശക്തികളെ അഴിച്ചു വിട്ടു സത്തൻ്റെ എനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ് അലർന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് കണ്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ആരംഭത്തെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ഷാമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു ഭൂകമ്പങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കലാപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വാ യുദ്ധ യുദ്ധങ്ങൾ യുദ്ധശ്രുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ വാറുകൾ വർദ്ധിച്ചു ജാതി ജാതിയോട് എതിർത്തു അതാ സിവിൽ വാറ് രാജ്യം രാജ്യത്തോട് എതിർത്തു അതാ മെയിൻ വാറ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി അതെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചു സാത്താൻ്റെ സഭകൾ വളർന്നു പാരലലി ക്രിസ്തികോളത്തിൽ ക്രൈസ്തിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനാവശ്യങ്ങളും വളർന്ന് വളർന്നു വർദ്ധിച്ചു ഇത് ഒരുമിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഭയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഒത്തിരി വ്യക്തമായും തോന്നുന്നു ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ വെളുത്ത കുതിരയും കറുത്ത കുതിരയും ഒക്കെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് കഴിയുമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഞാനൊരു വിശദീകരണത്തിൽ വരാം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കിട്ടേണ്ട അത്ര ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിട്ടില്ല എന്നാലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഗൗരവമായി ആ കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തേ മതിയാവും ഇതിനപ്പുറത്ത് ദൈവസഭയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിത്യതയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതിന് യോഗ്യരായി എണ്ണ എണ്ടതിന് കഴിയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചർച്ച് ലീഡർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം പോയത് പോയി ഉള്ളതിനെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ചിലതിനെയെങ്കിലും തിരികെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യേണ്ടതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങുവാൻ നമ്മൾ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാകേണ്ടത് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ഹേതു ക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാമോ ഇവിടെ അത് നടക്കത്തില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് നടക്കത്തില്ല ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അട്രാക്റ്റീവായ സകലതും അതിപ്രധാനമായി ലൈംഗികത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവമേ എൻ്റെ സഭയിൽ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിടത്തു നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമെന്ന് ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുവാൻ കഴിയുമോ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ഇതിനവർ മറപിടമായി ഉപയോഗിക്കും ഇതിൻ്റെ മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കയറി അവരെ കൂടെ പൊളിയൂട്ടിയുവാനായി ശ്രമിക്കും രണ്ട് രക്ഷിച്ചവരെ കർത്താവ് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ ദൂതന്മാർ ആ കൂട്ടം യഹൂദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ആരാണ് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഒന്ന് അവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാ നമ്മളാരും അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളായി ജനിച്ചവരല്ല വീണ്ടും ജനന നിമിത്തം നാം അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെന്ന് നമ്മെ തന്നെ ആത്മസന്ധതി എന്ന് വിളിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്രയേൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികൾ ദൈവം നേരിട്ട് വിളിച്ചിറക്കിയ വിഭാഗം ദൈവം വളർത്തിയവർ നമുക്കല്ലേ ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാനുണ്ട് അല്ലയോ ഒന്നുമില്ലായ്മ ഇന്ന് ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നതാ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ പഴയ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും മാർത്തോമാ സഭയിൽ ഇന്നും നടന്ന് അന്നും നടന്നപ്പോൾ ഇന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ല അവർ നടന്നെങ്കിലും ദൈവം അതിനകത്തു നിന്നൊരു പ്രതികൂലം സഹിച്ചെങ്കിലും എന്നെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇസ്രായേൽ അതല്ലേ അതെ ദൈവം അവരെ കൊണ്ട് വളർത്തിയതാണ് അവരെ ദൈവം പുറത്തെടുത്തതാ അവർ ചെങ്ക ചോരയിത്തളയും പെസഹയും ആചരിച്ചവരാ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധീകരണവും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പകർച്ചയ്ക്ക് സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിലയായ ചോരത്തളിയും ആചരിച്ചവരാ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വിശുദ്ധിയിലും ദൈവകൃപയിലും വന്നവരാ അടുത്തത് ചെങ്കടൽ കടന്നവരാ ചെങ്കടൽ കിടക്കുന്ന സ്നാനത്തിന് നിഴലാണ് അവർ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് അടുത്തത് മോശയോട് ചേർന്നവരാ ഒന്ന് ഗോരിന്ത്യർ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല മോശ സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു വേർപെട്ടവരാണെന്ന് വേർപെട്ടവരാ സ്നാനപ്പെട്ട പഴയ വഴിക്ക് പോയെന്നല്ല സ്നാനപ്പെട്ട ചോക്കുന്ന വഴിയാ തി
അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തതാണ് മറക്കല്ല് അതുകൊണ്ട് ഞെളിയാതെ ഭയപ്പെട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ബൈബിൾ തിയറി അല്ല വിശുദ്ധ പത്രോസ് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് നമ്മുടെ പൗലോസ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ വാചകങ്ങളാണ് എവിടെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പത്രോസിൽ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം എളുപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തപ്പിയാൽ മതി കിട്ടുന്ന കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏറെക്കുറെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ തപ്പിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവർ ലിങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു പത്രോ പൗൽ പത്രോസ് രണ്ട് പത്രോസിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയം യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം തന്നെയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേച്ച് നാം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരനായ പൗലൂസ് തനിക്ക് കൃ ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാശയോഗ്യരായ ചിലർ ശേഷം തിരുവഴുത്തുകളെപ്പോലെ ഇവയെയും കോട്ടിക്കളയുന്നു ശേഷം തിരുവഴുത്തുകളെപ്പോലെ ഇവയെയും കോട്ടിക്കളയുന്നു എഴുത്തിനെ കോട്ടിക്കളയുന്ന ഒന്ന് സഹോദരന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരിക്കൽ രക്ഷിച്ചതിനെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വൺ സേവ് 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 ഫോർ എവർ എന്നൊരാശയമുണ്ട് നോ അത് ദൈവികമല്ല അത് ക്രിസ്തീയമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ പിന്നത്തേതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടതിനെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അങ്ങനെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ ഹേതുവായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു അവിടെയും ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ ഭയങ്കര കാരണമായിരുന്നു അവരാ വരുന്ന വഴിക്കാണ് ബിലിയാമിൻ്റെ ഉപദേശം ഉണ്ടായത് അവിടെയാണ് ജനം കൂട്ടമായി നശിച്ചു പോയത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ദൂതന്മാരെ ദൈവം വെറുതെ വിട്ടില്ല വായിച്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ വിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എത്രയധികം മൂന്ന് സോതോമും ഗോമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഏറിയയുടെ കൾച്ചറിലാകുമ്പോൾ ആ കൾച്ചറിനെതിരെ പൗലോസ് എഴുതുകയാണ് പരിശുദ്ധർമാവ് എഴുതുകയാണ് സോതോമും ഗോമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും ഒരുപോലെ തെറ്റിയിട്ടും ദൈവം അങ്ങനെ പോയവരെ ശിക്ഷിച്ചു അവരെ നശിപ്പിച്ചു നമുക്കെന്ന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലർ പറയാറുണ്ട് പൊതുജനം കാണിക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ദൈവം എന്നാ കരുണയുള്ളവനല്ലേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ജനത്തെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് നരകത്തിലോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിന് തന്നെ അങ്ങ് സങ്കടം തോന്നത്തില്ല മോനെ കരുണയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷേ ന്യായാധിപനായി ന്യായപീഠത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് കരുണ കാണിക്കുന്ന ടൈമല്ല അത് നീതി കാണിക്കുന്ന സമയമാണ് തൻ ഇന്ന് കരുണയുള്ള രാജാവാണ് പക്ഷേ നീതിമാനായ രാ ന്യായാധിപതിയായി എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്ന് മറക്കരുത് അങ്ങനെ പട്ടണങ്ങളെ അതുപോലെ നശിപ്പിച്ചതായി കാണാം തുടർന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് പേരെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടത് ഒന്ന് കായിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവർ ആരാധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ആരാധന ദൈവം അംഗീകരിക്കാത്തതാകണം ആരാധന അംഗീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും എടുത്തു പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പമെന്ന് ഓർക്കാം ഇന്നലെ പാസ് റേസിനോട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പരസ്യമായ ദൈവാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏൽപ്പിക്കാത്തത് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആത്മാവ് ഇപ്പം തന്നു ഇപ്പം തന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാപബോധത്തോടുകൂടെ ഓർക്കേണ്ടതാ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം വർഷമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചർച്ചിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യം ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്ന തന്നാൽ അങ്ങനെ പറ ദൈവം തന്നെന്ന് പറയാതെ ഞാൻ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ ദൈവം തന്നതെന്ന് പറയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് വൃത്താവ് എടുക്കാതെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചതല്ലെങ്കിൽ ആ എല്ലാവരെയും എല്ലാം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നൊന്നും പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് പലതുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടതല്ല ബൈബിൾ ഇടപെട്ടതാണ് ഞാൻ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ട പലതുണ്ട് അത് ദൈവം ഇടപെട്ടതല്ല മറ്റേയാളിൻ്റെ വാക്ക് തന്നെ തൊട്ടതാണ് ഇതിനെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല രണ്ട് അകത്ത് സ്തോത്രം വരാതെ സ്തോത്രം പറയാതിരിക്കെ അത് അന്യാജ്ഞി കത്തിക്കുക ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എടുക്കണമെന്നൊന്ന് ഓർത്തു പക്ഷേ എങ്കിൽ സംഭാവ് നന്നായി വേറൊരു ദൈവജന ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എടുത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ അന്യാജ്ഞി കത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ആരാധന എന്ന വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന
പുരോഹിതൻ ദിവസം തോറും വന്ന് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ ഭയങ്കര പ്രമാണങ്ങളാ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ മില്ലിലിട്ട് ആട്ടിയ ഒലിവെണ്ണ ഈ വിളക്കിനകത്ത് കൊള്ളത്തില്ല ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ ഇടിച്ചെടുത്തത് ബുദ്ധിമുട്ടിനെയും കഷ്ടപ്പാടിനെയും കുറിക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറുകളോടുകൂടെയാണ് എന്തുവാ പ്രോസ്പെരിറ്റി തീയോളജി അകത്ത് കയറുന്നത് മറക്കരുത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം കഷ്ടരഹിതമാണ് അതിനകത്ത് കഷ്ടമില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടെ തൊടാം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഒരിക്കൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാനാപതിയായി സേവിക്കുന്ന സുവിശേഷം ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാനാപതിയായി സേവിക്കുന്ന യേശു ഇന്ന് അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംബാസിഡറാകയാൽ ഭൂമിയിലുള്ളതിലേക്ക് നല്ല കാറ് ഭൂമിയിലുള്ളതിലേക്ക് നല്ല വസ്ത്രം ഭൂമിയിലുള്ളതിലേക്ക് നല്ല ഹോട്ടൽ ഭൂമിയിലുള്ളതിലേക്ക് നല്ലത് കാര്യം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അംബാസിഡറാ നേരെ മറിച്ച് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ചങ്ങലയിടപ്പെട്ടവരായി യേശുവിൻ്റെ അംബാസിഡർ ചങ്ങല ധരിച്ചവനായി തേണ്ട ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നു ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ നാം തെന്നി എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ നാം പോകുന്നു ഈ ആശയം എന്നാണ് ദൈവസഭകളിൽ പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഈ ആശയം ദൈവസഭയിൽ പ്രാബല്യമായി വന്നു അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം നേരത്തെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ഇത് പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടം മുതലാണ് ആരാധനയുടെ കൊഴുപ്പ് കിട്ടേണ്ടത് ദൈവിക അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് വെളിയിൽ നിന്നല്ല അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യാതൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല പകരം ദൈവിക തീയാണ് കത്തേണ്ടത് ഇനിയും ഒന്ന് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മേൽ തീയിറങ്ങി ആ തീയിൽ നിന്ന് കത്തിച്ച് ആ തീയ വിളക്കിൻ്റെ മേൽ കൊടു കൊടുക്കും ആ വിളക്ക് കെട്ടുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിരന്തരം അതിൻ്റെ പരിചാരകന്മാർ ശ്രമിക്കണം സഭയിൽ കത്തിയ ആത്മീക ദീപം കെട്ടുപോകാതെ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം അതിനാ പ്രയർ ടവർ അതിനാ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറുകൾ അതിനാണ് ഏറിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ അതിനാണ് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് അതിനാണ് സഭ അധ്വാനിക്കുന്നത് ദൈവമേ അടിയങ്ങളിൽ കത്തിച്ചത് കെട്ടുപോകാതെ നിരന്തരമായി കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ അടുത്ത യാഗം നടക്കുമ്പോൾ ഇനി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങത്തില്ല പകരം തീ ഇറങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിളക്കിൽ നിന്ന് തീ കൊണ്ടുപോയി ആ യാഗപീഠത്തിൽ കത്തിക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യമേ തീ ഇറങ്ങുന്നത് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മേല ഇന്നു പകൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് യാഗമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നൊമ്പരം കൂടെ അത് ആരാധനയില്ല ഓ ഗോഡ് ഞാൻ വേറെ കണ്ടുകൂടെ പോകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാം കായൻ്റെ യാഗത്തോട് അതിനെ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ അടുപ്പിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാം ഞാൻ വേറെ അങ്ങ് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപ വരുമാനമുള്ള എനിക്ക് അഞ്ച് രൂപ സോത്ര കാഴ്ച ഇടുന്നതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സോഡ പിടിച്ച കാശ് പോലെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ സോഡ പിടിക്കാൻ അനകളൊക്കെ കൂടുതലായി അല്ലേ ആ അനകൾ കൂടുതലാണ് സോഡ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത സോഡ അല്ല കറുത്ത സോഡ ഓക്കെ ഒരു കൊക്ക കോള കുടിക്കുന്ന വിലയില്ല ഈ കൊച്ചു നാണയത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നൂറ് കൊക്ക കോള കുടിക്കുന്ന ഒരുത്തന് ഒരു കൊക്ക കോളയുടെ കാശ് കൊണ്ട് സോത്ര കാഴ്ച ഇട്ടേച്ച് അത് യാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് വേദനയുമില്ല അതിനകത്ത് മുറിവുമില്ല എന്നാൽ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേൽക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക ചുമ്മാ അതിവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പോയത് കൊണ്ട് അതൊരു യാഗമല്ല പക്ഷേ എന്നെ തന്നെ ബലിയായി ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുക അതിനുള്ളത് ചെയ്യുക അതാണ് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന യാഗം അതങ്ങ് മാറിയേച്ച് അവർ ബലിയാമിൻ അവർ കായേൻ്റെ ആരാധനയിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് കായേൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് രണ്ട് ബലിയാം ആവ് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ തൊട്ടു ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് തൊട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാം കാലഘട്ടത്തിലെ സഭ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്നായിരുന്നു ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം വേർപാടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജാതികളെ പോലെ ആകുക എന്നാണ് ആ ഉപദേശം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് നിക്കലോവിയരുടെ ഉപദേശം നിക്കലോവിയ ഉപദേശം എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്രൈസി ഗ്രൈസ് ഇന്നത്തെ ക്രൈസി ഗ്രൈസ് അതാ നിക്കലോവിയരുടെ ഉപദേശമാണ് അതായത് കൃപയാൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു യേശു മരിച്ചത് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനാണ് യൂണിവേഴ്സലിസം വരെ അതിനകത്ത് വരും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നാളെ പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് വരും യൂണിവേഴ്സലിസം വരെ അതിനകത്ത് വരും അതായത് യേശു മരിച്ചത് മുഴു ലോകത്തിൻ്റെ മുഴു പാപം പരിഹരിക്കാനായിട്ടാണ് എൻ്റെ പാപം എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ
ഹൂ കെയ്സ് ദൈവം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയവൻ യേശു മരിച്ചതോടെ നരകം കാലിയായി നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോ എവരിബഡി ഈ സൈഡ് ഇതിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തേണ്ട കായിൻ്റെ ആരാധന അതിനകത്ത് ആർക്കും പങ്കെടുക്കാം എന്തും ചെയ്യാം എങ്ങനെയും ആകർഷിക്കാം അന്യാത്മി കത്തിക്കാം ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല നമുക്ക് ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കാം കായിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കാതിരിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം കായിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവരോട് ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം കൂടെ പറഞ്ഞു എത്രയോ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് തോന്നി ഇതുപോലെ നടക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കാം കാര്യം മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറുകൾ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പൈശാചശക്തി അതിഗംഭീരമായി ജാതികീയമായി ഇതിലേക്ക് പോകുവാൻ വേർപെടാതെ വണ്ണം ജീവിക്കുവാൻ ജനത്തെ പിടിച്ചു വലിക്കും പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്താണ് അകത്തു നിന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തോളാൻ ഈ രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് മൂന്നാം സഭയിലേക്ക് വരുന്നത് ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം അടുത്തത് കോരഹ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ അനാത്മീയത്തിൻ്റെ വേഷം പോലും കിട്ടത്തില്ല പുള്ളിക്കാരൻ തനി ആത്മീയൻ്റെ വേഷമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ സഭയുടെ അകത്തയാളാ ഞങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരാ ജനം മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരാ നീ നിന്നെ തന്നെ ഉയർത്തരുത് കോരഹിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ നശിച്ചു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പോകുന്നവർ അവർ സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാറ് കർണരസമായത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കർണരസമായത് പ്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടകന്മാരെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സഭകളുടെ അകത്തേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റിയ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ അവിടുന്ന് മടങ്ങി വരട്ടെ ഇന്ന് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒന്ന് എന്നെ ഒരു യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക രണ്ട് എൻ്റെ വീട് നശിക്കാതെ എൻ്റെ കഴിവോളം ഞാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് എൻ്റെ സഭ നഷ്ടമാകാതെ എൻ്റെ കഴിവോളം ഞാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള തത്വങ്ങൾ മതി ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നും വേണ്ട വിശ്വാസം ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചതാണ് ആവർത്തിച്ച് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇന്ന് ഈ തത്വങ്ങളിലൊന്ന് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ എൻ്റെ സമയം ഏറെക്കുറെ ആകുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് യുട്ടായി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിടുക എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് യു ടൈം ദയവായി ചോദിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം സിസ്റ്റർ ആധാർ കാർഡ് ഒടുവിൽ ഇതേൽ വന്ന് നിൽക്കും ഇന്നതല്ല ഇന്നതല്ല പക്ഷെ ഒടുവിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാത്ത ഒത്തിരിയുണ്ട് അല്ലാത്ത ഒത്തിരിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് ഗൗരവമായി അനാലി അനലൈസ് ചെയ്തതോടുകൂടെ ആഭരണങ്ങൾ നിമ്രോദിൻ്റെ കാലത്ത് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് അധികം വാക്യങ്ങൾ എടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം നിമ്രോദ് പിന്നത്തേതിൽ സൂര്യദേവനായി മാറിയെന്നാണ് ഗ്രീക്ക് മതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിമ്രോദിൻ്റെ ചിഹ്നം സ്ത്രീകൾ ധരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് നിമ്രോദ് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു നിമ്രോദിൻ്റെ ഭാര്യ സെമിറാമി പ്രത്യേകിച്ചും നിർബന്ധമാക്കി നിമ്രോദിൻ്റെ മകൻ തമ്മൂസ് പിന്നത്തേതിൽ നക്ഷത്രദേവനായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ രൂപം ധരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സൂര്യൻ്റെ രൂപമോ ചന്ദ്ര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ രൂപമോ മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കണം എന്ന് ആ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ അവനവൻ സേവിക്കുന്ന ഡയറ്റിയുടെ രൂപം അവരവരുടെ കാതുകളിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അണിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് നിയമമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ യാക്കോബ് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അമ്മായിയപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഉണർവ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായ ഉണർവിൽ യാക്കോബ് തൻ്റെ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള അന്യദേവന്മാരെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അതും കാതുകളിലെ കുണുക്ക് മൂരാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഒരാഭരണം ഊരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാതുകളിലെ കുണുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അപ്പൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന നാട്ടിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് കാതിൽ കാതുകളിൽ ആഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതെടുത്ത് ഒന്ന് 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 സൂം ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്നുകിൽ ഒരു സൂര്യൻ്റെ വട്ടം കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പുള്ളികൾ ഉൾപ്പെടെ സോറി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊ പുള്ളികൾ ഉൾപ്പെടെ കാണും രണ്ട് മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് ജനം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മോശ മുഖേന മിശ്രയിമിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും പൊന്നാഭരണങ്ങളും
നിങ്ങളുടെ കാതിലെ കുണുക്കിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം അത് കാളയുടെ രൂപമാണ് മിശ്രയിമിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവം കാളയാ ആ രൂപമാണ് കാതുകളിലുള്ളത് കാളയുടെ ഫുൾ രൂപം അണിയുന്നവർ കാണും കാളയുടെ വാലു മാത്രം നീളത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കുന്നവും കാണും കൈക്കുറങ്ങോ കാൽക്കുറങ്ങോ കെട്ടി തൂക്കുന്നവർ കാണും മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം കൂടെ ഇവൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയ കാളെ ഉണ്ടാക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവൻ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തീയിലോട്ടിട്ടു കാള പുറത്തു വന്നു കാര്യം ഇട്ടത് കാളയാ പുറത്തു വന്നതും കാളയാ പുറത്തെടുത്തു ബൈബിളിൽ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം പ്രാരംഭത്തിങ്കിൽ കാതുകളിൽ സ്ത്രീകൾ സൂര്യരൂപമോ നക്ഷത്ര രൂപമോ ധരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാക്കി അതിനെ സേവിക്കുന്നവരൊക്കെ അത് ധരിച്ചു പിന്നത്തേതിൽ സൂര്യരൂപം ശരീരത്തിൽ എവിടെയും ധരിക്കാം ഒരു റൗണ്ട് അത് സൂര്യരൂപമാണ് വളയായാലും ശരി മോതിരമായാലും ശരി എന്തായാലും ശരി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ധരിക്കാത്ത നാരേലും ചോദിച്ചത് എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത കൊണ്ട് കാര്യം ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധി വളരത്തില്ല എൻ്റെ ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടത്തില്ല വയറ് നിറയത്തില്ല ദാഹം മാറത്തില്ല ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല രോഗം സൗഖ്യമാകത്തില്ല ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന യാതൊരു പ്രയോജനവും ഈ വസ്തു കൊണ്ടില്ല ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ അതിന് ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ കാരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആത്മീയ കാരണങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെതോ ബൈബിളിലേതോ അതോ ജാതികളെപ്പോലെ ആകേണ്ടതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈശാചിക ഹിതം നിർവഹിക്കേണ്ടതിനോ എനിക്കിത് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നത് വരെ ഞാനിത് ഇടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുക തൻ്റെ ഇന്ന കാരണം ഇതിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഞാനിതിനിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡർ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി ആ ലെറ്ററിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ആവശ്യമായി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് റിസർച്ച് നടത്തി ആ ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡർക്ക് ഞാനൊരു മറുപടി കൊടുത്തു ആ ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരുപാടെല്ലാം തപ്പിയിട്ട് എങ്ങും 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 ഇല്ല അവസാനം ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടു ഈസ് ദർ എനി ഡോക്ടർ ഹു പ്രിസ്ക്രൈബ് എനി ഫോം ഓഫ് ആൻ ഓർണമെൻറ്റ് ഫോർ എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും രോഗപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലോഹം ചേർത്തതോ എന്നോട് ഒരിക്കലും ഒരാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാൽ കയ്യുടെ വിരലിൻ്റെ എന്തോ രോമകൂപത്തിൽ കൂടെ ലോഹങ്ങളുടെ അംശം അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും തപ്പിയിട്ട് ആ ഒരു മണ്ടം പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും ഇത് കണ്ടില്ല വേറെങ്ങും ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഗൂഗിളിലിട്ടത് ഗൂഗിളിലിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈസ് ദർ എനി ഡോക്ടർ ഓർ എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ എനി വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് വെയർ ആൻ ഓർണമെൻറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എനി ഹീലിംഗ് ഓർ എനി ക്യൂറിനേഷൻ ഒരു ഉഗ്ര മറുപടി കിട്ടി വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് വിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് മന്ത്രവാദികൾ ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു വേറെ ആരും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കിത് എന്തിനെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഇപ്പം ബൈബിൾ ഇച്ചിരിയോടൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഐ ഫീൽ ഐ എം ബെറ്റർ എനിക്കൊന്ന് സിസ്റ്റർ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറുപടി ആയോ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ തീരാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ ജോൺസൻ്റെ ചോദ്യം ഒന്ന് പെന്തക്കോസ് സഭകളിൽ തലയിൽ തുണിയിടാതെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് പെന്തക്കോസ് സഭകളിൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് സഹോദരിമാരായവരുണ്ട് ബൈബിളിനകത്ത് പെന്തക്കോസ് സഭ എന്നും നോൺ പെന്തക്കോസ് എന്നും ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും നോൺ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രമാണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രമാണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാതികളുടെ പ്രമാണത്തിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അടുത്ത ദിവസം വല്ലതും ഉണ്ടോ പുതിയ റിബൺ മുറിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജാതികമായ യാതൊന്നും അതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന അത്ര റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിബൺ മുറിക്കുന്നതിനകത്ത് ജാതികമായ യാതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ശൈലികൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്
വെടി പൊട്ടിക്കുന്നതിനകത്ത് ജാതികീയമായ ഒരല്പം വെടി പൊട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ശബ്ദവും അതിവേഗത്തിലും പക്ഷേ അതിനകത്ത് ജാതികീയമായ ഒരല്പം തത്വം കണ്ടതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് റിബൺ കട്ടിങ്ങിനകത്ത് തെറ്റി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഒരു ജാതിക സിസ്റ്റവും കണ്ടിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അക്രൈസ്തവൻ്റെയും കണ്ടിട്ടില്ല പാല് കാച്ച് അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങണം അതിന് ചായ ഇട്ടാലും ശരി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാലും ശരി പാല് തിളപ്പിച്ചാലും ശരി ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പാല് തിളച്ച് തൂകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ജാതികീയമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പാല് തിളപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പാല് തിളച്ച് തൂകി അതുവഴി പോകണം എന്നത് ഒരു ജാതികീയ സിസ്റ്റമാണ് അതുവരെയും ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത അടുക്കളയാണെങ്കിൽ അതേലും ക്ലീൻ ചെയ്യുമല്ലോ എന്നും കണ്ട ആരാണ്ട് വെച്ചതായിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് രണ്ടായാലും അതൊരു മണ്ടത്തരമാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ കഴിവുള്ളവരോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതൊന്ന് അതൊരു ജാതിക സിസ്റ്റം രണ്ട് അതൊരു മണ്ടത്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇയോബിന് കൊടുത്ത പൊന്നാണയങ്ങളും മാലയും മോതിരു മോതിരു അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ സമ്പന്നനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിമ്രോദിനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ നിമ്രോദിൻ്റെ പുറകെ വരും നിമ്രോദ് എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തീരെ നിസ്സാര വിഷയമൊന്നുമല്ല അത് അകത്തോട്ട് കയറി കിടപ്പുണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ആഭരണങ്ങൾ എന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നു കരുതപ്പെടുന്നു അത്രയും എനിക്ക് പറയാനൊക്കെ തല ആന്നു എന്നങ്ങോട്ട് തീർത്തു പറയാനില്ല അവിടെയും ഇവിടെ രേഖകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു തപ്പിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാ രേഖകളും ഒന്നും നമ്മുടെ വരത്തില്ല ഇയോബിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇയോബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തനിക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കേൾവി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നറിയാവൂ പുള്ളിക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ വിവരമുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭക്തനായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞ എല്ലാ നല്ല വഴിയിലും നടന്നു പക്ഷെ ദൈവവും ഇയോബും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമില്ലായിരുന്നു ഇയോബിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നത് ഇയോബിൻ്റെ മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ ചിലത് ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കൽ ഇത് പറഞ്ഞ് എത്ര പത്രക്കാർ സമയം മെനക്കെടുത്തിയാന്നറിയാമോ എൻ്റെ സമയമല്ല അവരുടെ സമയം എന്നോടൊരിക്കൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പത്രത്തിൽ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നീ എഴുതും നീ വായിക്കും ഞാൻ എന്നെ വേണം ഞാൻ ഇത് വായിക്കാൻ വരുന്നില്ല നിനക്ക് തോന്നിയത് എഴുതി തോന്നിയവരുടെ കൊടുക്കുക നീ ഇരുന്ന് വായിരുന്നു വാട് വൈ ലൂസ് എനിക്കതൊരു ബാധകമല്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഒരു സാധാരണ പത്രത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ മൈക്കിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു വാക്കിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് കാര്യം എങ്ങനെ ആയാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിബി ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിബിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഹാർവസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം മലയാളികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലും കണക്ഷൻ ആയി കേട്ടോ എഗെയിൻ ഇന്ന് ഞാൻ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നോക്കട്ടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലും കണക്ഷനായി കിട്ടും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിബി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു ബിബി നമ്മുടെ സഭായോഗത്തിനകത്ത് മിനിമം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കയറും എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളികളോട് പറഞ്ഞു നോബാസ് അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കൂടുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഒന്നുമില്ല അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഞായറാഴ്ചത്തെ സഭായോഗത്തിനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കേരളത്തിലെ ഒറ്റ പത്രത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരണയാൽ ആ പ്രസക്തിയില്ല നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യാൻ പോകാത്തത് കൊണ്ടും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർത്തുക പലതിൻ്റെ മറുപടി ഇവിടെ പറഞ്ഞാലോ എന്ന് അങ്ങനെ അപ്പം അതങ്ങ് ഒക്കും അന്ന് സുനിൽ പാസ് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് താഴില്ലേ ലെറ്റ് ഡു ദർ ബിസിനസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ അവരുടെ മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് താഴരുത് ലെറ്റ്സ് മൈൻഡ് അവർ ബിസിനസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇയോബിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ കറക്റ്റാണല്ലോ പക്ഷേ എടുത്തത് ആരാന്ന ബൈബിളിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ സാത്താന കൊടുത്തത് ദൈവമാ സാത്താന കൊണ്ടുപോയത് ഇയോബിൻ്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം പുള്ളിക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു പരിചയമില്ല ഒടുവിൽ ദൈവപ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇയോബ് പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെക്കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നാണ് നേരിട്ട് അറിയുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രം
ജനത്തെ മാത്രം എനിക്ക് വിട്ടുക എനിക്ക് എൻ്റെ ജനത്തെ എത്താ എനിക്ക് കൊള്ള മുഴുവൻ എടുത്തു ഈയോ അബ്രഹാം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് നോ നാളെ സോതോൻ രാജാവ് പറയരുത് എൻ്റെ വക കൊണ്ടാണ് നീ സമ്പന്നനായത് അത് വരാതിരിക്കാൻ നിൻ്റെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ സമ്പന്നനാക്കാൻ ദൈവത്തിനറിയാം ആക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇയോബിനും പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അബ്രഹാമും ദൈവം തമ്മിൽ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഇയോബിന് ദൈവത്തെ നേരത്തെ പരിചയമില്ല ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം പറ്റിയത് നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ ഒരു ചേട്ടനും അനിയനുമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ അനിയൻ സുശേഷവിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് കേട്ടോ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയാണ് രണ്ട് ചേട്ടൻ രണ്ടും രണ്ടും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഇമോഷനിൽ പള്ളി വലിയ ഉണർവൊക്കെ നടക്കല്ലേ അനിയനെ സുശേഷവിലയ്ക്ക് പോകാൻ അങ്ങ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു നല്ല ജോലി ചെയ്ത് നിൻ്റെ ചെലവിനുള്ള കാശ് കൊടുത്ത് തരാം ഞാൻ സുശേഷവിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എൻ്റെ അനിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നല്ലൊരു വില ചെയ്യാം അപ്പോൾ അനിയൻ തിരിച്ച് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട ചാച്ച പിന്നെ നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കിയെന്ന് വരും വേണ്ട നിൻ്റെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് തരും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വേണ്ടി ജീവിച്ചോളാം ഇയോബ് നമ്മുടെ ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരാളല്ല അന്നത്തെ ആളാ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയമായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഓക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ഞാൻ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ പറയത്തില്ല ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ് വാചകം പറയത്തില്ല ആശയം ഞാൻ പറയാം ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വാചകത്തിൽ അതായത് ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ട് പോലും ഇല്ല പോലും രോഗശാന്തി സൈറ്റനിസ്റ്റിൻ്റെ ആശയം മുമ്പേ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ വായി ആരും വായിച്ച് കാണത്തില്ല വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നു ഒരു ഇമോഷണൽ മൂവ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ഇമോഷണൽ മൂവ് അതിനകത്തൂടെ ഗൗരവമുള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുക മാജിക് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് മൈക്കിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടിവയി ഡ്രം ഉറക്കയടി എല്ലാവരും കൈ പൊക്കിയടി താത്തടി ഇമോഷൻസ് ഇളകി കഴിയുമ്പോൾ ഐ കമാൻഡ് ഹീലിംഗ് ആ വാക്ക് ശക്തമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറ അടുത്തവൻ്റെ കുങ്ങാക്കി പിടിക്കുക ഇവൻ്റെ കൈ പിടിക്കുക കാല് പിടിക്കുക ചെയ്ത് പറ ഇമോഷൻസ് ഇളകി കഴിയുന്നതോടെ ശക്തിയുള്ള വാചകങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചാൽ മാജിക്ക് നടക്കാം പക്ഷേ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായിരിക്കും സാക്ഷാൽ ഒരുവൻ ദൈവവൈതലോ അല്ലയോ എന്നറിയുന്നത് പ്രവൃത്തികളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകം ഇവരെ എങ്ങനെ തിരി ചോദ്യം ഇവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം രോഗശാന്തിയുടെ പേരിലും മറ്റും ബിസിനസ് നടക്കുന്ന അനേക സെൻറ്ററുകളുണ്ട് അതിനെ ക്രിസ്ത്യൻ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് വെതർ ദേ ആർ ഓർ നോട്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും സാധാരണ വിശ്വാസിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ബൈബിൾ വ്യവസ്ഥകളിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ അടിസ്ഥാനം ബൈബിളാണോ ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ ബൈബിൾ വ്യവസ്ഥകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ വൺ ചിലൂടെ ആത്മീക ലെവലിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മണ്ഡലത്തിലോട്ട് കയറുക അദ്ദേഹം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിന് തീരെ എഴുതില്ല മറുപടി അതിത് നീണ്ടതാണ് ബാംഗ്ലൂർ ചർച്ചിൽ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് രോഗശാന്തികളുടെ കൃപാപരമുണ്ട് ഒത്തിരി അത്ഭുത സിദ്ധികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളിനെ തപ്പി നടക്കുക എവിടെ കിട്ടിയാലും കൊള്ളാവുന്ന ശുശ്രൂഷ ഉള്ള ഒരാളിനെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ സഭ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യ മുതലുള്ള സ്വഭാവമാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അവരെ കേട്ടണം അവരെ നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും എനിക്കൊരു കാര്യമല്ല സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഇവിടെ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ വേണം ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്റാക്കി സ്ത്രീയെ വെക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ വേണം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഇവർ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ അതാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കിവിടെ അറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുകയാണെന്നല്ല അവരുണ്ടായപ്പോൾ മുതലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ സ്നാനപ്പെട്ടത് സ്നാനം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു
അഞ്ച് കല്ല് പെറുക്കി കൊണ്ടുവരണം ബിഷോപ്പിൻ്റെ കാലം അതിൻ്റെ ചൂടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കല്ല് പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഈ കിണറ്റിലിട്ടാൽ മതി അത് കിണറ്റിലെ വെള്ളം ശരിയാകും ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ ചർച്ച വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ ഭൂതമംഗളായി മനസ്സിലായോ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം അവരുടെ ഭൂതമംഗളായി അതിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരുള്ള വേറൊരു ദൈവദാസൻ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ലജ്ജിക്കുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെയുടെ പേര് പറയാൻ കൊള്ളുകയില്ല എനിക്കതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നും പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം കേരളത്തിലൊരു കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വന്നു കൺവെൻഷൻ നടത്തിയ ചർച്ചിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടന്നു വൈകുന്നേരത്ത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രാത്രിയിലൊരു രണ്ട് മണി വരെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പോയി അറുപതോളം വർഷത്തിൻ്റെ പഴക്കമുള്ള ചർച്ചിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വർഷമായി അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ പൂതവിളയെ അവരായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രവാചകി ആ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് ജീവിതം അടുത്തറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലായിരുന്നു ആ ഭൂതം പോയതോടുകൂടെ സഭ നേരെയായി ഫുജിറ എന്ന രാജ്യത്ത് എടുത്തു പറയാം ഫുജിറ എന്ന രാജ്യത്ത് ഒരമ്മച്ചിക്ക് ഇതുപോലെ ശാരീരിക രോഗമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഭൂത വിളയി ഞാൻ ആ ഭൂതത്തെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ട എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നേ അവരുടെ പാസ്റ്റർ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പാസ്റ്ററെ എന്നെ എന്തിനു ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുക ഞാൻ പ്രവചിക്കും പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ അയടേ തന്നെ എന്ന് പറ ഇത്ര ഒരുപാടെണ്ണം ആത്മമണ്ഡലത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ ഒരാൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാകും അത് പത്തറുപത് വർഷത്തിൻ്റെ വളർച്ചയായിട്ടാണ് അടുത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാകും രണ്ട് കഥകൾ കഴിയുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പറയാം ഇന്ന് സുല്ലിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്താം കർത്താവ് ഈ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനെയും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അല്പവിശ്രമത്തിനായി പിരിയട്ടെ കൃപ കൂടിയിരിക്കണം മഹത്വം എടുക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ നാളെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ കഥ ഒരെണ്ണം തന്നെ ഈ റൂമിനകത്ത് വെച്ച് സംഭവിച്ചതാ ഈ റൂമിനകത്ത് വെച്ച് സംഭവിച്ച ഒരു ദുർഭൂതം ഇളകുന്നത് അതിൻ്റെ കഥയും കൂടെ പലരോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ നടന്നതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ആളിനെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥ പരസ്യമായി പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു ആ അനുമതിയോടുകൂടെ ആ കഥ എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഥ ചെൽ ചുരുക്കം ചെല്ലോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പരസ്യമായി പറയാൻ ഒരു അനുമതി കിട്ടിയത് ഇന്നലെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് ചേച്ചാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം അല്ലെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന ചരിത്രം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പരസ്യമായി പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഓൾ മീൻസ് പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു നാളെ വരാം അന്യായ ശക്തികൾ ആരെ കളിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് 